नमस्कार मित्रों मैं एंटी मात्रे सर अवकाश संस्था लोअर पटेल मुंबई अक्रा अपना आता जो टॉपिक चालू है तो सीस्टम्स ऑफ मेजरमेंट एंड यूनिट मग् दोन वीडियो मे अपन बगित यूनिट मे फंडामेंटल यूनिट मे डेरो यूनिट मे नर वीडियो मे अपन पाला का सीस्टम्स ऑफ मेजरमेंट मे सी जी एस सीस्टम कुछ एमके सीस्टम कुछ एफ एस सीस्टम कुछ एस आई सीस्टम कुछ आता अपने प्रत्यक्ष उदाहरण सोड़ा सुरुआत कराएगी है आप सर्वत प्रथम ये कन्वर्शन चार्ट जो है तो आप एक दोन मिनटा मे समझ घे तो आता अपन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ लाबी मोजने की एकक है यहाँ तख्ता थोड़क पहुन घे का बेचा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ मे लंबी मोजने की एकक है टेबल फॉर लेंथ मे लंबी करता तख्ता है तो यह है मेट्रिक सीस्टीम में दिल्ला है मेट्रिक सीस्टीम मजे एम के एस सीस्टीम मेट्रिक पद्धत मजेस एम के एस पद अठिक है आता एम के एस पद्धत मे अपन आधी पाले है मजे ये लंबी करता मीटर वजना करता किलोग्राम और वे करता सेकंद है कि वापरत मेट्रिक पद्धति एस आई पद्धत कि स्टैंडर्ड इंटरनैशनल पद्धत अनत कारण जगभर में मापना करता ही पद्धत वपरली जी आता हेमेंदे कशाच कशा मे रूपांतर है तो यठिका दिल्ली है सर्वत प्रथम दिल है दह मिलीमीटर बरबर एक सेंटीमीटर आता मिलीमीटर मेजे कुछ आता जरे अपन अपनी साधी पट्टी घी पट्टी में सुरुआती जीरो आतो नर एक छोटे 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 क्या रेशा मारे आता नर ये तो एक एक सेंटीमीटर पर छोटे छोटे रेशा मे तो दोन सेंटीमीटर तीन सेंटीमीटर चार मीट सेंटीमीटर अभी तीस सेंटीमीटर पर्यत ती पट्टी आती तो आता जीरो तो एक सेंटीमीटर हा जो भाग है हे छोटे छोटे जे दह भाग के एक भाग मजे एक मिलीमीटर अे दह मिलीमीटर एकत्र के लिए एक सेंटीमीटर होतो क्या दिल्ली है दह सेंटीमीटर बराबर एक डेसी मीटर दह सेंटीमीटर में दह सेंटीमीटर मजे कि मिलीमीटर हो तर एक सेंटीमीटर बराबर दह मिलीमीटर मह सेंटीमीटर बराबर शंभर मिलीमीटर मैं शंभर मिलीमीटर मजेस एक डेसी मीटर तो थोड़क मत कन्वर्शन दिल कि दह सेंटीमीटर बराबर एक डेसी मीटर क्या दिल दह डेसी मीटर बराबर एक मीटर तुढ़े दिल्ला है दह मीटर बराबर एक डेका मीटर आता हम मैं तुम्हारा थोड़क मधे संगतो का डेका मजे का दहा डेका तो अर्थ दहा हो तो हेक्टो का अर्थ शंबर हो तो कि हजार अपन मन तो ना एक किलो एक किलो तांजू मे एक किलो मे हजार ग्रैम तो किलो मजे हजार हेक्टो मजे शंभर डेका मजे दहा तसेच डेसी बराबर एक छेद दहा सेंटी बराबर एक छेद शंभर मिली बराबर एक छेद हजार पर डेसी बराबर एक छेद दह सेंटी बराबर एक छेद शंबर मिली मजे एक छेद हजार यानी अपने कई ठिकाने थे मल्टीप्लिकेशन्स करा लगते मैं इतने दिल दह मीटर बराबर एक डेका मीटर मैं डेका मे मैं संगित तो दह दह मीटर बरबर एक डेका एक डेका मजेस का एक डेका अपन बाजूला काड़ तो तरी अपने दह शब्द टाकता कि दह अंक टाकता जल दह मीटर दह मीटर बरबर दह मीटर फक्त वपर करना करता सोप जाओ या करता यानी हि पद्धत बन दह मीटर बराबर एक डेका मीटर फोड़े दिल दह डेका मीटर बराबर एक हेक्टो मीटर हेक्टो का अर्थ का हो तो शंबर डेका अर्थ का हो तो दहानर दिल दह हेक्टो मीटर बराबर एक किलोमीटर आता हाठिका तुम्हें जरा समझ दहा हेक्टो हेक्टो का अर्थ मैं तुम्हारा का घर शंबर दहा हेक्टो मीटर हेक्टो बाजूला घेला फिर शब्द हेक्टोला गला अपन शंबर मैं दह गुणिले शंबर बराबर कि हो एक हजार मजेस का डावी कड़ी बाजू बगा दह गुणिले शंभर बराबर हजार मीटर हजार मीटर मजेच एक किलोमीटर आता फुढ़े का दिल एक मिलीमीटर बराबर एक हजार माइक्रॉन एक मिलीमीटर मे एकदम छोटूस अंतर जे अपने पट्टी में तुम्हारा सुरुआती संगित थे क्या मिलीमीटर से जर आप हजार भाग के लिए तो हो तो एक मैक्रॉन मजे एक मिलीमीटर बराबर एक हजार मैक्रॉन फुढ़े दिल्ला है शं एक हजार मिलीमीटर कि शंभर सेंटीमीटर बराबर एक मीटर थोड़क का एक मीटर चाहिए कि सेंटीमीटर आता तो शंबर सेंटीमीटर आ शंबर सेंटीमीटरला दहा ने गुणल तो कितने होना एक हजार मिलीमीटर हे आता मैं तुम्हारा उलट संगित एक मीटर बराबर शंबर सेंटीमीटर बराबर एक हजार मिलीमीटर आर तुम्हें हाँ चार्ट बगा तो एक हजार मिलीमीटर बराबर शंभर सेंटीमीटर बराबर एक मीटर सगैया अर्थ एक फ्त एक है मिलीमीटर दुसरा है सेंटीमीटर और एक है मीटर वेगवेगे ठिकाने अपन तपन करो ज्यादा आप ड्रॉइंग काड़ो तो अपन ड्रॉइंग में का घतो चाड़ीस मिलीमीटर पन्नास मिलीमीटर तीस मिलीमीटर मे मिलीमीटर मेठिका अपन अंतर घो 
एखादा टेलर असेल त्याला जर मापं घ्यायची तर तो काय करणार तो तो सेंटीमीटरमध्ये मापं घेईल जर मोठी मापं घ्यायची आहेत समजा एखाद्या रूमची मापं घ्यायची आहेत रूम म्हणजे आपली समजा धरून चला आपल्याला घर बांधायचं ते घर बांधायच्या ठिकाणी आपल्याला एखाद्या रूमचं माप घ्यायचं आहे ते आपण काय करतो नॉर्मली आपण फुटात घेतो पण आता एम के सिस्टम वापरत असल्यामुळे आपल्याला ती सर्व मापं ही मीटरमध्येच घ्यावी लागतात नगरपालिकेमधून जर एखादा नकाशे तुम्हाला पास करून घ्यायचा असेल म्हणजे पास करावाच लागतो होतो त्याशिवाय आपल्याला घर बांधायला परवानगी मिळत नाही त्याकरता तुम्ही जरी व्यवहारात फूट वापरत असले तरी पण तुम्हाला जो प्लान आर्किडेट काढून देतो तो तुम्हाला मीटरमध्ये सबमिट करावा लागतो आणि मीटरमध्येच तो आपल्याला पास होऊन मिळतो त्यानंतर दिला एक हजार मीटर बरोबर एक किलोमीटर म्हणजे एक हजार मीटरचा टेप आपण हजार वेळा जर का रस्त्यावर ठेवला तर ते जे अंतर होईल ते एक किलोमीटर एवढं होतं आता पुढे दिले ब्रिटिश सिस्टीम ब्रिटिश सिस्टीम म्हणजे कुठली जे जुन्या काळी वापरत होते तिला ब्रिटिश सिस्टीम काय म्हणतात ब्रिटिशांच्या काळात म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश लोकांनी त्या सिस्टीमचा वापर ते लोक करत होते किंवा त्यांनी शोध लावला म्हणून त्या पद्धतीला नाव दिलं आहे ब्रिटिश सिस्टीम मग त्यावेळेला कसं होतं पूर्वीच्या काळी एका फूट पाऊंड आणि सेकंद म्हणजे लांबी करता फूट वापरायचे वजनाकरता पाऊंड वापरायचे आणि वेळेकरता सेकंड हे एक वापरायचे म्हणून या एफ पी एस पद्धतीला ब्रिटिश पद्धत असे म्हणतात हा तर आता याच्यामध्ये दिलं आहे बारा इंच बरोबर एक फूट आता बारा इंच बरोबर एक फूट या करता सर प्रथम सर्वात प्रथम परत तुम्ही ती पट्टी जी आपली आहे साधी ती पट्टी डोळ्यासमोर आणि ड्रॉईंगची पट्टी त्यामध्ये कसं असतं बघा टोटल बारा इंच एक साईडला दिलेला एका साईडला मिलीमीटर आणि सेंटीमीटर असतं म्हणजे मेट्रिक सिस्टीममध्ये मापं असतात दुसऱ्या बाजूला इंचामध्ये मापं दिलेली आहेत टोटल बारा इंच झाले का एक फूट होते आपण म्हणून एक फुटाची पट्टी आहे बारा इंच बरोबर एक फूट त्यानंतर दिले तीन फूट बरोबर एक यार्ड निरनिराळे मापन करण्याकरता त्यावेळेला ते ब्रिटिशांनी निरनिराळी एकक शोधली होती तीन फूट म्हणजे एक यार्ड म्हणजे साधारणपणे आपण चालत असताना आपलं एक पाऊल जेवढं पुढे जातं म्हणजे एक ढेंग जेवढी पुढे जाते ते साधारण एक यार्ड एवढं असतं असे दोनशे वीस यार्ड बरोबर एक फरलॉंग त्यांनी दिलेलं आहे आठ फरलॉंग बरोबर एक मैल तर आता आपण जास्तीत जास्त माझे मापन आहे ते किलोमीटर मीटरमध्ये करतो त्यामुळे हे फरलॉंग मैल वगैरे आपण वापरत नाही तरी पण काही अजून बऱ्याच ठिकाणी काही ठिकाणी ते मैलाचा वापर हा केला जातो एक मैल म्हणजे आठ फरलॉंग मग दिलेला इथे खाली टीप का एक इंच हे एक आणि वरती दोन असे डॅश दाखवले असे व एक फूट हे एक वरती एक छोटा डॅश दाखवले असे दर्शवतो म्हणजे जेव्हा एक कुठल्याही संख्येवर डबल डॅश मारतो ना वरच्या बाजूला अवतरण चिन्हार घे दोन डॅश मारले ना आपण का ते झालं इंच आणि एक डॅश मारला का त्या ठिकाणी त्याला आपण म्हणणार आहोत फूट आता दिले कन्वर्शन टेबल फॉर लेंथ म्हणजे लांबी करता रूपांतर टाकता मग याच्यामध्ये दिलेलं आहे सर्वात प्रथम बघा या ठिकाणी एक इंच बरोबर पंचवीस पॉईंट चार मिलीमीटर इंच हे काय झालं ब्रिटिश सिस्टीममध्ये पंचवीस पॉईंट चार मिलीमीटर हे काय झालं मेट्रिक सिस्टीममध्ये मग पंचवीस पॉईंट चार मिलीमीटर म्हणजेच काय तर दोन पॉईंट चौपन्न सेंटीमीटर त्याचप्रमाणे पुढे दिलं आहे एक फूट बरोबर तीस पॉईंट अठ्ठेचाळीस सेंटीमीटर आपण म्हणतो एक फूट बरोबर किती तीस सेंटीमीटर तसं नाही तर एक परफेक्ट फूट म्हणून बरोबर तीस पॉईंट अठ्ठेचाळीस सेंटीमीटर असतं आणि जर ते मीटरमध्ये केलं तर ते किती येणार तर झिरो पॉईंट थ्री झिरो फोर एट मीटर मग दिलं एक यार्ड बरोबर शून्य पॉईंट नऊशे चौदा मीटर आता ही जी कन्वर्शन दिलेली आहेत नाही हे आपल्याला पाठ करावी लागतील हे पाठ करत त्याच वेळेला मग जी गणित येणार त्याच्यामध्ये किंवा जे उदाहरणं आपल्याला सोडवायची आहेत हे जर आपल्याला कन्वर्शन माहिती असेल तरच आपण ते एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकतो मग एक मैल बरोबर दिले पुढचं एक पॉईंट सहाशे नऊ किलोमीटर एक मायक्रॉन बरोबर दहाचा वजा सहावा घात मीटर बरोबर दहाचा वजा तिसरा घात मिलीमीटर नंतर त्याला एक सेंटीमीटर बरोबर शून्य पॉईंट एकोणचाळीस सदतीस इंच एक सेंटीमीटरचं माप किती असतं शून्य पॉईंट एकोणचाळीस सदतीस इंच मग पुढे दिलेलं आहे एक मीटर बरोबर एकोणचाळीस पॉईंट सदतीस इंच बरोबर तीन पॉईंट अठ्ठावीस फूट साधारण सव्वा तीन फूट म्हणजेच तीन पॉईंट अठ्ठावीस फूट बरोबर एक पॉईंट शून्य नऊ यार्ड एक किलोमीटर बरोबर किती मैल आहे तर शून्य पॉईंट बासष्ट चौदा मैल एक नॉटिकल मैल म्हणजे किती दिलेलं आहे तर अठराशे बावन्न मीटर नॉटिकल मैल म्हणजे कुठे आहे का जे समुद्रामध्ये वापरतात ना मैल मोजण्याकरता त्याला म्हणतात नॉटिकल मैल आणि सगळ्यात शेवटी या ठिकाणी दिलेला आहे एक जिओग्राफिकल मैल बरोबर सात हजार चारशे वीस मीटर आता हे जिओग्राफिकल मैल म्हणजे काय असतं का ज्या पृथ्वीवरचं ज्या वेळेला मापन करावं लागतं म्हणजे समजा त्याचा परिक पृथ्वीचा साधारण आकार कसा आहे हा तर गोलाकार आकार आपण शिकलेलो आहे आधी साधारण अंडाकृती असा आकार आहे असं समजा किंवा गोलाकार आकार मग त्याचा जो परिक आहे परिक म्हणजे बाहेरील कर्ड सरफेस असतो ना किंवा वाकडा सरफेस त्याच्यावरचं जे अंतर आहे ना ते मोजण्याकरता या जिओग्राफिकल मैलचा वापर करतात तर ही जी सर्व कन्वर्शन्स आहेत ती तुम्ही वारंवार जर वाचलीत तरच तुमच्या ती लक्षात राहणार 
तर अशा पद्धतीने हा चार्ट या ठिकाणी दिलेला आहे म्हणजे कशा पद्धतीने कशाचं रूपांतर कशात करायचं मिलीमीटरचं सेंटीमीटर कसं करायचं सेंटीमीटरचं मीटर मध्ये कसं येणार मीटरचं किलोमीटर मध्ये कसं करायचं हा चार्ट आपण आता थोडक्यामध्ये पाहिला त्यामध्ये एक होता आपला मेट्रिक सिस्टीम मध्ये होता त्यानंतर ब्रिटिश सिस्टीम मध्ये नंतर त्याच्यातला तो परस्पर संबंध हे सर्व तुम्हाला या ठिकाणी पाठ करावं लागेल आता आपण प्रत्यक्ष कसं उदाहरण सोडवतात किंवा परीक्षेला कशा पद्धतीने उदाहरण येतात ते आपण या ठिकाणी बघणार आहोत आता बघा या ठिकाणी टॉपिकचं नाव लिहिलेलं आहे कन्व्हर्शन कन्व्हर्शन म्हणजे बदल करणे म्हणजे आपल्याला बदल करायचा आहे बदल म्हणजे कसं का समजा होतो त्याला एक रुपया एक रुपयाच्या पैशामध्ये रुपांतर केलं तर किती होतं तर शंभर पैसे दहा रुपयाचं जर आपण पैशामध्ये रुपांतर किती केलं तर किती होणार एक हजार पैसे तर त्याप्रमाणेच आपल्याला या ठिकाणी मिलीमीटरचं सेंटीमीटर सेंटीमीटरचं किलोमीटर किलोमीटरचं मिलीमीटर असं कसंही ज्या पद्धतीने प्रश्न असेल त्या पद्धतीने आपल्याला कन्व्हर्शन करायचं आहे तर या ठिकाणी मी काही आता त्या चार्ट मधले काही घटक या ठिकाणी आता घेतलेले आहेत बघा दहा एम एम बरोबर एक सेंटीमीटर एक एम एम बरोबर एक हजार मायक्रॉन शंभर सेंटीमीटर बरोबर एक मीटर शं एक हजार मीटर बरोबर एक किलोमीटर आणि या इथं ब्रिटिश सिस्टीम मध्ये घेतलेला आहे एक इंच बरोबर काय आहे का दोन पॉईंट चोपन्न सेंटीमीटर म्हणजे हा ब्रिटिश सिस्टीम मध्ये आहे आणि या ठिकाणी हा इथं मेट्रिक सिस्टीम मध्ये या सेंटीमीटरचं रूपांतर काय होणार दोन पॉईंट चोपन्न सेंटीमीटरचं तर पंचवीस पॉईंट चार मिलीमीटर आता ह्याच्यावर आधारित आपण गणित या ठिकाणी सोडवणार आहोत आता सर्वात प्रथम उदाहरण काय दिले बघा क्वेश्चन नंबर वन कन्वर्ट थ्री फोर्टी फाय मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर म्हणजे तीनशे पंचेचाळीस मिलीमीटरचं आपल्याला सेंटीमीटर मध्ये रूपांतर करायचं आहे तर आता याला एक सिम्पल फॉर्मॅट आहे काय करायचं आहे तर ज्याचं रूपांतर करायचं आहे तो ठेवा डाव्या बाजूला आणि ज्याच्या मध्ये रूपांतर करायचं आहे तो ठेवा उजव्या बाजूला म्हणजेच काय करायचं का तीनशे पंचेचाळीस मिलीमीटरचं सेंटीमीटर मध्ये रूपांतर करायचं आहे म्हणजे डावीकडे आपल्याला ठेवावं लागेल मिलीमीटर उजवीकडे सेंटीमीटर मग आता या ठिकाणी बघा दहा मिलीमीटर बरोबर एक सेंटीमीटर हा चार्ट हा म्हणजे एवढाच चार्ट नाही याच्या आधी तुम्हाला मी जो दाखवला चार्ट तो संपूर्ण तुम्हाला त्याकरता पाठ असणं आवश्यक आहे मग दहा मिलीमीटर बरोबर एक सेंटीमीटर म्हणून तीनशे पंचेचाळीस मिलीमीटर बरोबर एक्स मानू साधं सिंपल त्रैराशिक मांडलेलं आहे आता तिरकस गुणाकार करू तिरकस गुणाकार म्हणजेच काय ते यांनी याला गुणायचंय आणि यांनी याला गुणायचंय म्हणजे असं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मग म्हणून या येथे लिहिलंय दहा एक्स या दहा आणि एक्स ला गुणलं किंवा एक्सनी दहा ला गुणलं तर झालं की ते दहा एक्स बरोबर तीनशे पंचेचाळीसनी एक ला गुणलं तीनशे पंचेचाळीस मग हा एक्स राहिला येथेच दहाचं केलं आपण पक्षांतर पक्षांतर म्हणजेच काय केलेलं आहे ते दहा या एक्सच्या इथे गुणाकारात होते उजवीकडे जाताना ते गेले भागाकारात मग काय आलं तर तीनशे पंचेचाळीस तीनशे पंचेचाळीस भागेले दहा मग एक्स बरोबर एक्स ची किंमत काय आली भागेले दहा आहे म्हणजे एक दशांश स्थळ आपल्याला डावीकडे सरकवावं लागेल मग उत्तर काय आलं चौतीस पॉईंट पाच म्हणजे चौतीस पॉईंट पाच काय झालं तर त्या ज्या मिलीमीटरचं आहे ते सेंटीमीटर मध्ये कन्व्हर्शन मग तेच या ठिकाणी लिहिलंय म्हणून तीनशे पंचेचाळीस मिलीमीटर बरोबर चौतीस पॉईंट पाच सेंटीमीटर आता या ठिकाणी बऱ्याच वेळेला तुम्हाला अडचण अशी येते हा दशांश चिन्ह कुठे ठेवायचं मग ह्या इथे दिलेलं आहे दशांश चिन्ह कसे मांडावे समजा वरती एक आहे खाली दहा एक छे दहा म्हणजे दहा पैकी हा एक भाग तर ते लिहिताना आपण कसं लिहिणार आहे ते झिरो पॉईंट वन म्हणजे हा आला एकक हा आला दशक नंतर घेतलेला आहे एक छेद शंभर बरोबर काय आलाय ते झिरो पॉईंट झिरो वन एकक दशक आणि शतक म्हणजे शंभर आहे ते या ठिकाणी आले एक छेद हजार मग कसं आलं एकक दशक शतक आणि हजार म्हणजे हे चार पॉईंट आपल्याला तीन पॉईंट कसे म्हणा हजार असले तर या ठिकाणी तीन पॉईंट तीन आकडे सोडून आपल्याला पॉईंट द्यायचा आहे शंभर असले तर दोन आकडे सोडून पॉईंट दिलेला आहे नसेल तर इथं शून्य वाढवावा लागतो दहा असेल हा आला आपला अंक आणि त्याच्यानंतर दिलेले दशांश चिन्ह आता ह्या इथे सगळीकडे एक 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 या इथे मी एक अंक घेतलेला आहे पंचवीस पंचवीस छेद दहा मग ह्या इथे ले पहिले पंचवीस लिहून घ्यायचे आणि मग एकक आणि दशक म्हणजेच आले दोन पॉईंट पाच एक आकडा सोडून या ठिकाणी आपल्याला तो दशांश चिन्ह मांडायचंय पंचवीस छेद शंभर असेल तर कसं येणार पहिले हे पंचवीस लिहून घेतले मग एकक दशक आणि हा इथं आला शतकच्या इथे पॉईंट हा आपण झिरो दशांश चिन्हाच्या डावीकडे दिलेल्या झिरोला काही अर्थ नसतो पण आपण असं लिहायचं झिरो पॉईंट ट्वेंटी फाय अर्थ नसला तरी या ठिकाणी आपल्याला शून्य द्यायचं आहे पंचवीस छेद शंभर आता बघा आकडे दोन असेल मग या ठिकाणी पंचवीस मांडले हे काही नाही पहिले मग एकक दशक शतक या इथं झिरो एक एक्स्ट्रा वाढवावा लागेल शतकासाठी इथे क्रॉस केला मी आणि मग आला पॉईंट आणि मग आज इकडे साईडला दिला झिरो झिरो पॉईंट शून्य पंचवीस किंवा झिरो पॉईंट झिरो टू फाय अशा पद्धतीने ते आपल्याला दशांश चिन्ह मांडावं लागतं आता आपण उदाहरण क्रमांक दोन बघू क्वेश्चन नंबर टू कन्वर्ट झिरो पॉईंट सिक्स एम एम इंटू मायक्रॉन आता हे मायक्रॉन काय असतं एक मिलीमीटर जे आहे एक मिलीमीटर एवढा अंतर एक मिलीमीटर म्हणजे काय जे आपली स्केल आहे त्या स्केलमध्ये दहा मिलीमीटर बरोबर एक सेंटीमीटर असतो मग सगळ्यात त्याचा छोटा
मग आपल्याला कशाचं कन्व्हर्शन करायचं आहे तर मिलीमीटरच मायक्रॉन मध्ये शून्य पॉइंट सहा एम एम च मायक्रॉन मध्ये मग लिहिलं ज्या अर्थी एक मिलीमीटर बरोबर एक हजार मायक्रॉन म्हणून झिरो पॉइंट सिक्स एम एम बरोबर एक्स म्हणून जसं या उदाहरणात केलं सेम प्रोसिजर काहीच फरक नाही ज्याचं कन्व्हर्शन करायचं आहे तो डाव्या बाजूला आहे ज्याच्या मध्ये कन्व्हर्शन करायचं आहे तो उजव्या बाजूला म्हटलं आता तिरकाच गुणाकार एक्स ने एक ला गुणलं काय येणार एक्स हजारला शून्य पॉईंट सहा ने गुणलं तर ह्या इथे लिहायचं एक हजार गुणिले शून्य पॉईंट सहा मग आता हा गुणाकार तुम्ही डायरेक्ट ही करू शकता नसेल कळत तर ह्या ठिकाणी मी तुम्हाला समजवतो एक हजार छेद एक गुणिले सहा शून्य पॉईंट सहा म्हणजेच काय एकक दशक म्हणजे सहा छेद शंभर या ठिकाणी बघा एक छेद दहा म्हणजे काय होत शून्य पॉईंट एक म्हणजेच शून्य पॉईंट एक बरोबर एक छेद दहा आज आला व्यवहारी अपूर्णांक आज आला दशांश अपूर्णांक व्यवहारी दशांश व्यवहारी दशांश अपूर्णांक तर सहा छेद दहा आता या दहा आणि हजारला बघा हजारला दहा आणि भागला तर येणार शंभर किंवा आपण शून्य कट करतो हा एक झिरो गेला हा एक झिरो गेला म्हणजे राहिले किती आता शंभर मग शंभरने सहा ला गुणलं तर किती आलं सहाशे म्हणून एक्स ची किंमत काय आली सहाशे मग आपण कसलं कन्व्हर्शन करतोय तर मिलीमीटरचं मायक्रॉन मध्ये मग तेच या ठिकाणी उत्तर दिलंय शून्य पॉईंट सहा एम एम बरोबर सहाशे मायक्रॉन आता बघा उदाहरण क्रमांकात येईल क्वेश्चन नंबर थ्री कन्व्हर्ट झिरो पॉईंट फाय एम एम इंटू सेंटीमीटर म्हणजे शून्य पॉईंट पाच मिलीमीटरचं आपल्याला सेंटीमीटर मध्ये रूपांतर करायचंय शून्य पॉईंट पाच मिलीमीटर म्हणजे काय तर एका मिलीमीटरचा अर्धा भाग आणि त्याचा आपल्याला सेंटीमीटर मध्ये कन्व्हर्शन या ठिकाणी करायचंय मग आता इथे बघा मिलीमीटरचा सेंटीमीटर कसा आहे तर दहा मिलीमीटर बरोबर एक सेंटीमीटर दहा मिलीमीटर बरोबर एक सेंटीमीटर म्हणजे आपल्याला ज्याचं कन्व्हर्शन करायचं त्या डाव्या बाजूला ज्याच्या मध्ये करायचं ते उजव्या बाजूला मग पहिल्यांदा त्याचे मूळ कन्व्हर्शन आहे या ठिकाणी लिहून घेतलं दहा एम एम बरोबर एक सेंटीमीटर मग कशाचं रूपांतर करायचं आहे शून्य पॉईंट पाच मग शून्य पॉईंट पाच मिलीमीटर बरोबर एक्स मानू आता तिरकाच गुणाकार करू म्हणजे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन एक्स ने दहा ला गुणायचं आणि एक ने शून्य पॉईंट पाच ला गुणायचंय मग इथे लिहिलं दहा गुणिले एक्स किंवा एक्स गुणिले दहा बरोबर काय येणार तर दहा एक्स बरोबर शून्य पॉईंट पाच गुणिले एक आले शून्य पॉईंट पाच म्हणून एक्स बरोबर शून्य पॉईंट पाच हे शून्य पॉईंट पाच ह्या इथे दहा एक्स च्या गुणाकारात होते तिकडे पक्षांतर केल्यावर ते गेले भागाकारात म्हणजे शून्य पॉईंट पाच भागेले दहा इथे लिहिले पक्षांतर केले आता आपण डायरेक्ट दशांश डावीकडे सरकावून उत्तर लिहू शकतो पण बऱ्याच मुलांना ते काढण्यात अनेक वेळा अडचणी येतात मग आता या ठिकाणी मी काय केलेलं आहे बघा शून्य पॉईंट पाच म्हणजेच काय तर एकच दशक पाच छे दहा मग ते इथे लिहिले पाच छे दहा हे दहा ऑलरेडी किंवा आधीच भागाकारात आहेत गुणिले एक छे दहा मग पाच गुणिले एक झाले पाच आणि दहा गुणिले दहा आले शंभर आता आपल्याला दशांश स्थळ सरकवायला सोप पडेल पहिले पाच लिहून घ्या आणि मग कसं आहे एकच दशक आणि शतक हे पहिले पाच लिहिले इथे पुस्तक हवं तर पाच म्हणजे झाले एकक हे दशक आणि मग या इथं आलं हे शतक शंभर आहेत ना एकक दशक शतक या एक दोन तीन एक दोन तीन तिसऱ्या ठिकाणी पॉईंट या इथे लिहिला हा झिरो म्हणजे झालं झिरो पॉईंट झिरो फाय सेंटीमीटर म्हणून शून्य पॉईंट पाच मिलीमीटर बरोबर शून्य पॉईंट पाच सेंटीमीटर हे या ठिकाणी आपण आता केलेलं आहे म्हणजे आपल्याला चार पर्याय असतात त्या पर्यायामध्ये कुठेतरी उत्तर असेल ते पाहून त्यानंतर आपल्याला ओएम आर वर फिल इन करायचं आहे तो सर्कल किंवा जर का जर आपली ऑनलाईन असेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला त्या ठिकाणी जो पर्याय असेल त्यावर माऊसनी डॉट मारावा लागेल क्वेश्चन नंबर फोर आहे कन्व्हर्ट कन्व्हर्टचा काय कळला चेंज सुद्धा असतं चेंज वन सेंटीमीटर इंटू मीटर पण या ठिकाणी लिहिलेलं कन्व्हर्ट म्हणजे एकशे सेंटीमीटरचं आपल्याला मीटरमध्ये रूपांतर करायचं आहे सेंटीमीटरचं मीटर आता कुठं आहे सेंटीमीटरचं मीटर तर शंभर सेंटीमीटर बरोबर एक मीटर हे त्याचं मूळ कन्व्हर्शन आहे मग या इथे लिहिलं शंभर सेंटीमीटर बरोबर एक मीटर मागच्या तीन उदाहरणांना बघितलं आपण प्रोसिजर सेम सेमच आहे म्हणून एकशे बावन्न पॉईंट पाच सेंटीमीटर बरोबर एक्स मानू आता तिरकच गुणाकार करू यांनी याला आणि यांनी याला आपल्याला गुणायचंय मग काय आलं तर शंभर गुणाले एक्स बरोबर आले शंभर एक्स बरोबर एकशे बावन्न पॉईंट पाच मग एक्स बरोबर एकशे बावन्न पॉईंट पाच भागेले शंभर हे पक्षांतर करून आलं हे इथे गुणाकार होते ते या ठिकाणी भागाकारात गेलेले मग परत ज्या जसं या ठिकाणी केलं तसंच मी या ठिकाणी केलेलं आहे एक्स बरोबर एकशे बावन्न पॉईंट पाच म्हणजे काय एकक आणि दशक म्हणजे भागेले दहा पाच जरा नीट करून घेतो म्हणजे तुम्हाला दिसतील व्यवस्थित एक हजार पाचशे पंचवीस भागेले दहा म्हणून अरे इथे शंभर होते तर दहा कुठं आले तर हा जो आकडा आहे तो मी या ठिकाणी घेतलाय ना ह्याचा एकक आणि दशक म्हणजे दहा हे या ठिकाणी मांडलेले आहेत गुणिले हे शंभर ऑलरेडी भागाकारात आहेत म्हणजे ज्या रेषेच्या खाली आहेत म्हणून याला केलं गुणिले एक छेद शंभर एक हजार पाचशे पंचवीस गुणिले एक आले एक हजार पाचशे पंचवीस दहा गुणिले शंभर शंभर दहा हे हजार आणि मग ही संख्या आ
आणि मग दशांश सारखं व्हायचं एकक दशक शतक आणि हजार हजार कसे ह्या इथे हजार आहेत म्हणून हे हजार आहेत म्हणून एकक दशक शतक हजार म्हणजेच काय होत तर आपलं कन्व्हर्शन काय होतं एकशे बावन्न पॉईंट पाच सेंटीमीटर बरोबर एक पॉईंट पाचशे पंचवीस मीटर हेच उत्तर या ठिकाणी लिहिलंय एकशे बावन्न पॉईंट पाच सेंटीमीटर बरोबर एक पॉईंट पाचशे पंचवीस मीटर तर अशा पद्धतीने आपण चार गणित या ठिकाणी सोडवलेले आता आपण पुढलं उदाहरण पाहू आता बघा क्वेश्चन नंबर फाय कन्व्हर्ट टू अँड हाफ किलोमीटर इंटू मीटर म्हणजे दोन पूर्णांक एक छे दोन किलोमीटरचं आपल्याला मीटरमध्ये रूपांतर करायचंय आता दोन पूर्णांक एक छे दोन हा मिश्र अपूर्णांक आहे याचा पहिला आपल्याला औषधिक अपूर्णांकात आपण रूपांतर करून घेऊ दोन पूर्णांक एक छेद दोन बरोबर या संख्येने म्हणजे या छेद छेदाने या पूर्ण संख्येला गुणायचंय दोन गुणिले दोन अधिक एक या इथे लिहिलंय बघा मी त्याचं कन्व्हर्शन कसं करतात किंवा बदल कसा करतात तर दोन गुणिले दोन हा एक त्याच्यामध्ये मिळवला म्हणजे किती आलाय दोन दोन चार अधिक एक पाच आणि हा जो छेद आहे तसाच पाच छेद दोन किलोमीटर आता याचं आपल्याला रूपांतर कशात करायचं आहे मीटरमध्ये मग या इथं आपल्याला मूळ कन्व्हर्शन काय दिलंय किलोमीटर टू मीटर इथं काय लिहिलंय आपण मीटर टू किलोमीटर तर आपल्याला कशाचं कशात कन्व्हर्शन करायचं आहे तर किलोमीटरच मीटर मध्ये म्हणून या इथे आता पहिल्यांदा मी घेतलेलं आहे एक किलोमीटर उलट केलं बघा एक किलोमीटर बरोबर एक हजार मीटर या ठिकाणी बघा एक किलोमीटर बरोबर एक हजार मीटर म्हणून आपल्याला कशाचं करायचंय तर पाच छे दोन पाच छे दोन किलोमीटर बरोबर एक्स म्हणू आता तिरकस गुणाकार करू मग एक्स नि एक ला गुणला आला एक्स मग हजार नि पाच छे दोन ला गुणायचं एक हजार गुणिले पाच छे दोन मग भाग घालवा बे एक के बे बे पंचे दहा म्हणजे इथे किती आले पाचशे पाच गुणिले पाच पंचवीस आणि तिथे दोनशे नि ठेवून म्हणजे पंचवीसशे मीटर एक्स बरोबर आला पंचवीसशे मीटर म्हणून दोन पूर्णांक एक छे दोन किलोमीटर बरोबर पंचवीसशे मीटर आता फुडलं वडी बघा क्वेश्चन नंबर सिक्स कन्व्हर्ट झिरो पॉईंट झिरो झिरो थ्री इंच इंटू मिलीमीटर आता या इथे बघा दोन डॅश मारले दिसत आहेत हे दोन डॅश असले का त्या ठिकाणी त्याला म्हणतात इंच आणि एक डॅश असला समजा म्हणजे उदाहरणार्थ इथे येतो हे असं जर लिहिलं तर हे झालं दोन फूट पण इथं जर का डबल डॅश आला तर याला म्हणतात इंच इंचासाठी डबल डॅश फुटासाठी सिंगल डॅश आता मग काय कशाचं कशात करायचं आहे तर इंचाच मिलीमीटर मध्ये हे इथं इंच इथं मध्ये सेंटीमीटर आहे उजवीकडे मिलीमीटर पंचवीस पॉईंट चार एक इंच बरोबर पंचवीस पॉईंट चार मिलीमीटर मग या इथे लिहिलंय एक इंच बरोबर पंचवीस पॉईंट चार मिलीमीटर म्हणून शून्य पॉईंट डबल झिरो तीन इंच बरोबर एक्स मानू आता तिरकस गुणाकार करू म्हणजे यांनी ह्याला आणि यांनी याला तुम्हाला आता पाठ झालं ते पंचवीस पॉईंट चार गुणिले शून्य पॉईंट शून्य शून्य तीन मग आता ह्याचा गुणाकार आपल्याला पहिले करावा लागेल पंचवीस पॉईंट चार एवढं ह्या इथे लिहिले गुणिले शून्य पॉईंट शून्य शून्य तीन आता जेव्हा दशांश अपूर्णांकाचा गुणाकार करतात त्यावेळेला ह्याच्यामध्ये थोडा वेळ दशांश चिन्ह नाही असं मनात कल्पना करा जर कल्पना नसेल करता येत तर ते जरा वेळ तिथनं काढून टाका काय हरकत नाही आणि मग या संख्येने या वरच्या संख्येला गुणूया चार त्रिक बाराशे दोन आजच्याला आला एक पाच त्रिक पंधरा आणि एक सोळाशे सहा आजच्याला आला एक तीन दुणे सहा आणि एक सात तीन दुणे सहा अधिक एक सात सातशे बासष्ट आता दशांश स्थळ कुठं जायचंय तर इथं मोजायचं बघा या दशांश चिन्हानंतर उजवीकडे एक आकडा आहे आहे चार म्हणजे एक अंक आहे या दशांश चिन्हानंतर म्हणजे इथल्या दशांश चिन्हानंतर उजवीकडे एक दोन आणि तीन एकूण किती आले अंक एक दोन तीन आणि चार मग चार आकडे डावीकडे सरक व्हायचे म्हणजे एक दोन तीन राखडे संपले मग चौथा घेण्याकरता इथे एक शून्य घ्यायला लागेल चार परत बघा का एक दोन तीन चार तर हे चार बघू नका उलट मोजतो एक दोन तीन चार एक दोन तीन आणि चौथ्यासाठी आकडा नसल्यामुळे तिथे शून्य वाढवला आणि मग या येते त्या दशांश चिन्ह आणि मग आला झिरो झिरो पॉईंट झिरो सेवन सिक्स टू हे काय आलं तर तीन इंचाच मिलीमीटर मध्ये रूपांतर तो जो आकडा येतो या येथे लिहितो आता झिरो पॉईंट झिरो सेवन सिक्स टू मिलीमीटर म्हणून शून्य पॉईंट डबल झिरो तीन इंच बरोबर किती आलं झिरो पॉईंट झिरो सेवन सिक्स टू अशा प्रकारे आता आपली सहा गणित या ठिकाणी पूर्ण झालेली आहेत आता आपण आता हे एक्झाम्पल सोडले बघा काय दिलं आहे एक्झाम्पल नंबर सेवन सॉ वन पॉईंट झिरो टू वन मीटर प्लस वन पॉईंट वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू डॉट 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 सेंटीमीटर म्हणजे आता कसं आहे मिक्स केलं मी थोडस ट्रिकी दिलेलं आहे आता मग कसं होतं नॉर्मल आपण ह्याच्या ह्याच्यात रूपांतर करा ह्याच्या ह्याच्यात असं या पद्धतीने होतं इथे काय दिलेलं आता बघा एक पॉईंट शून्य एकवीस मीटर इथे दिलेलं आहे मीटर आणि त्याच्यामध्ये काय मिळवलं सांगितलं एक पॉईंट एक सेंटीमीटर याचं एकच वेगळा इथे मीटर आहे या इथे सेंटीमीटर आहे मग आता काय करावं लागेल दोन्ही एकच काळ इथं आपलं उत्कृष्ट काढायचं आहे सेंटीमीटरमध्ये 
मीटर सर्वत प्रथम एक पॉइंट शून्य एक मीटर च सर्वत प्रथम अपने सेंटीमीटर मे रूपांतर कर लगे आई संख्या एक पॉइंट एक सेंटीमीटर मे मिल उत्तर मैं इतना बार प्रथम एक पॉइंट शून्य एक मीटर से सेंटीमीटर मे रूपांतर कर पद्धति ने का कशा कशा रूपांतर कर मीटर तो सेंटीमीटर मैं एक मीटर बरबर शंबर सेंटीमीटर एक पॉइंट शून्य एक मीटर वो एक्स मानो आता तिरक गुणाकार करो ये पद्धत अपने सही उदाहरण मे सेम होती है आता तिरक गुणाकार एक्स बोल एक आला एक्स मग हाथ एक पॉइंट शून्य एक गुणिले शंबर शंबर ने हाला गुणा करो हमने हाला गुणा अर्थ एक एक पॉइंट शून्य एक गुणिले शंबर आता दशाश्र कस सर होता अपन एक दशक एक दशक मैं लिखे बहुत एक हजार एक दशक हाथ आल एक सेंटीमीटर एक पॉइंट शून्य एक मीटर च सेंटीमीटर मे रूपांतर के मग आता हे आ सेंटीमीटर है मिले है आता एकशे दोन पॉइंट एक सेंटीमीटर आख्या व एक पॉइंट एक सेंटीमीटर एक वर्षी संख्या बेरीज करू मत बेरीज एकशे दोन पॉइंट एक अधिक एक पॉइंट एक एक अधिक एक दोन दोन अधिक एक तीन शून्य शून्य एक उत्तर का एक पॉइंट शून्य एक मीटर अधिक एक पॉइंट एक सेंटीमीटर बराबर एकशे तीन पॉइंट दोन सेंटीमीटर अशा पद्धति ने क्वेश्चन आड़े आप तुम्हें सात क्वेश्चन नीट समझू पहा हाँ जो होमवर्क है मैं तुम्हारा वीडियो मगे देते आज थोड़ा धन्यवाद